బిజీగా ఉండొచ్చు కానీ ఏదో ఒక ఒక నియమాన్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకొని సంగీత కార్యక్రమం ఎవరిది ఎక్కడ జరుగుతున్నా అందరం వెళదాం కనీసం ఒక గంట అరగంటో ఓపికనంతసేపు కూర్చుందాం అని నిర్ణయం తీసుకుంటే ఇంకా బాగా సభ కళకళలాడుతూ ఉంటుంది ప్రేక్షకులు ఇంకా బాగా వస్తారు పాడేవాళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా తెలిసిన వాళ్ళు ఎదురుకుండా కూర్చుంటే బాగుంటుంది నాలాంటి వాళ్ళు కూర్చుంటే వాళ్ళకి ఎలాంటి స్ఫూర్తి వస్తుంది ఏమని ఉండదు ఈయన అన్నిటికీ తలుపుతాడులే అనుకుంటారు కాబట్టి కొన్ని మనం తెలుగు వాళ్ళం వెనకబడటానికి కారణం ఏమిటంటే కొంత క్రమశిక్షణ రాహిత్యం వల్ల కూడా జరుగుతున్నది మనకి ఆ విధమైన క్రమశిక్షణ మనకి లేదు మనని ఎవరు కూడా ఏం అనకూడదు మనం ఎవరైనా మనకి తప్పు చెప్పారంటే మనం వాళ్ళని నిందిస్తాం వాళ్ళని దూరం పెట్టేస్తాం వాళ్ళని వెలివేస్తాం మనం ఎప్పుడు కూడా అందరూ మనం పొగుడుతూ ఉంటే మనకు చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది సంగీతం అన్నది ఎంత గొప్ప వరం త్యాగరాజ స్వామి అంతా తెలుగులో రాశాడు తెలుగులోనే ఆ కీర్తనలన్నీ అందించాడు ఎన్ని వేల మందికి మోక్ష మార్గం ఆయన చూపించాడు మరి ఇదే చెన్నై నగరంలో ఒకప్పుడు తెలుగులో పాడకుండా తమిళ్లోనే పాడతామని చెప్పి ప్రారంభించిన అనేక మంది పెద్ద విద్వాంసులు వాళ్ళందరినీ వెలివేశారు ఆ సమాజంలో తెలుగులో మీరు పాడకపోతే మీరు రాక్కర్లేదు మా సభలకని చెప్పారు ఆ పెద్ద కళాకారుల పేర్లు చెప్తే బాగుండదు కాబట్టి ప్రాంతీయత అన్నది కేవలం అది భౌగోళికమైన విశేషం కానీ ఆలోచనలో దానికి మనం ఎలాంటి తేడాలు కనిపించకూడదు ఎంత గొప్ప వాగ్గేయకారులు మనకి కనిపిస్తున్నారు ఇవాళ మన ఆంధ్రదేశంలో తెలుగుదేశంలో తెలుగు భాషలో రాసిన వాగ్గేయకారుల యొక్క వాళ్ళ అమృతాన్ని ఏ విధంగా మనకి చిలికించి చక్కగా మనకు వదిలిపెట్టారు అలాంటి వాగ్గేయకారుడు త్యాగరాజస్వామి మరి వారి కీర్తనల గురించి పెద్దలు ఇవాళ మనకి విశ్లేషించి చెప్తున్నారంటే ఎలాంటి రసానుభూతి మనందరం కూడా దానికి నోచుకున్నామని చెప్పి అది మనం తలిస్తేనే చాలా ఆనందంగా ఉంది అంత ఎంత పాండిత్యం వచ్చిన గొప్ప కవి అయినా సరే త్యాగరాజ స్వామి దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఎంత లోతుల్లోకి వెళుతున్నాడు అని మనం చూస్తున్నప్పుడు చాలా కష్టమైన విషయం అది అది యోగానికే అది సంబంధం ఉన్న విషయం శాస్త్రంతో సంబంధం ఉన్న విషయం సాంప్రదాయంతో సంబంధం ఉన్న విషయం ఆయన పరిపూర్ణమైన భక్తి తత్వానికి ప్రతీక అలాంటి త్యాగరాజ స్వామి యొక్క రచనలన్నీ కూడా మన తెలుగు భాషలో ఉండడం తెలుగు భాషనే ఆయన వాడుకున్నాడు ఆ భాషనే అనేక మంది నమ్ముకున్నారు ఓఎస్ త్యాగరాజన్ లాంటి గొప్ప మరి సంగీతజ్ఞులు ఆయన్ని చెన్నై నగరంలో వెలివేశారు ఎందుకంటే ఆయన నేను పాడిన వెంటనే పాడిన అన్నాడు నేను తెలుగులోనే పాడతాను త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలే పాడతానంటే ఓఎస్ త్యాగరాజన్ గారిని పక్కన పెట్టిన సందర్భాలు మనందరికీ జ్ఞాపకమే కాబట్టి ఆ భాషని మన పిల్లలకి ఇంకా బాగా అందించాలంటే మనకి ఇలాంటి సభలు కావాలి ఇలాంటి సభలకి ఈ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ఇచ్చిన ఇప్పుడు నిహాల్ లాంటి గురువులు అందరూ కూడా ఇస్తున్న తర ఫీజు ఇది సామాన్యమైంది కాదు మనకి ఎదురుకుండానే శేషలత గారు ఉన్నారు వీళ్ళందరూ కూడా కొన్ని వందల మంది పిల్లల్ని తయారు చేసి పంపిస్తున్నారు సమాజంలోకి ఎవరెవరు సంగీతం నేర్చుకుంటున్నారో వాళ్ళది అది గొప్ప అదృష్టం జీవితాంతం కూడా వాళ్ళకి ఆనందాన్ని వాళ్ళ వెంట తీసుకెళ్తున్నట్టుగానే లెక్క ఎవరు సంగీతం నేర్చుకున్నాడో వాడికి ఇంకా జీవితంలో దుఃఖం రావడానికి అవకాశం లేదు రాకూడదు అంతే ఈ సంగీతం నేర్చుకున్న వాడికి సంగీతం తెలిసిన వాడికి దుఃఖం అన్నది వాడి దరిదాపుల్లోకి రావడానికి లేదు అర్హత లేదంతే దుఃఖాన్ని మనం పక్కన పెట్టేయడమే సంగీతం నేర్చుకున్నామంటే మనకి ఏదో ఒక ఒక రాగంలో మనకు వచ్చిన భావంతో ఏదో ఒక పాట పాడుకుంటూ తప్పకుండా మనం జీవితంలో సాగిస్తున్న ఈ సమరంలో తప్పకుండా విజయాన్ని మనం సాధించవచ్చు అనేక మంది మన ఉపోద్ఘాతాలు మనకి తెలుసు కాబట్టి నేను చాలా చాలా సంతోషంగా సర్వాణి సంగీత సభ వారిని హైదరాబాద్ నగరానికి మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తూ మరి వారితో పాటు ఈరోజు నిహాల్ గారి మాతంగి స్కూల్ ఆఫ్ ఫైన్ ఆర్ట్స్ వారు జత కట్టి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు వారి ఇరువురిని ఘనంగా అభినందిస్తూ తప్పకుండా ఆ శ్రీరామచంద్రుడి యొక్క అనుగ్రహంతో వీరి సభా కార్యక్రమాలు మూడు పూలు ఆరు కాయలుగా విస్తరించి అనేక మందికి ఒక గొప్ప వేదికను అందించి వాళ్ళందరిలో ఉన్న నిగూఢంగా ఉన్న వారి భక్తి తత్వానికి సంగీత ఉపాసన ద్వారా వారు వ్యక్తపరిచే అవకాశాన్ని ఆ శ్రీరామచంద్రుడు వారందరికీ కలిగిస్తాడని గట్టి నమ్మకంతో 
నాకు అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు తెలుపుతూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్నాను స్వస్తి మనందరికీ సుపరిచితులు మల్లాది సూర్బాబు గారు వారిని ఈ సందర్భంలో ఒకసారి వారి ప్రత్యేక సందేశాన్ని ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను సభకను అలంకరించినటువంటి పెద్దలకు నా అభివాదం తెలియజేస్తూ ఈ కీర్తన పాడడానికి ఒక కారణం ఉంది సంగీత కళానిధి శ్రీపార్ణ పెనాకపాణి గారి దగ్గర ఆయన ఎదుర్కొన్న కూర్చుని నేర్చుకున్నటువంటి మాకు తెలియనటువంటి కీర్తన ఇది ఈ కీర్తన వింటే అర్థం విశదీకరించి చెప్పక్కల ఆయన దయ ఉంది కాబట్టే ఎక్కడో దక్షిణాదిలో మెడ్రాసులో ఉన్నటువంటి శర్వాణి సంగీత సభ 
ఇక్కడ ఆవిర్భవించడం బ్రాంచ్గా ఆయన దయ వల్ల జరిగింది పినాకి పాండి గారిని గురించి ఇప్పుడే ఎందుకు ఈ కీర్తన ఒకటే కారణం కాదు పినాకి పాండి గారు తెలుగు యూనివర్సిటీకి చేసినటువంటి సేవ అందరికీ తెలిసిందే బోర్డ్ ఆఫ్ స్టడీస్కి ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆయన ఈ తెలుగు యూనివర్సిటీలో సంగీత సంబంధమైనటువంటి సిలబస్సు ప్రిస్క్రైబ్ చేసినటువంటిది పినాకి పాండి గారు ఆయనతో పాటు కోలంక వెంకటరాజు గారు అది అలా ఉంటుంది ఇవాళ ఇంకో విశేషం ఏంటంటే ఆయన పుణ్యతిథి ఆ పుణ్యతిథి సందర్భంగా మళ్ళీ ఆయన్ని స్మరించుకుంటూ ఆయన దగ్గర నేను నేర్చుకున్నటువంటి కీర్తన చాలా వాటిలో ఈ కీర్తన నాకు ఇక్కడ పాడాలనిపించింది మెడ్రాస్ పెడితే బోల్డన్ని సంగీత సభలు ఉన్నాయి బోల్డ్ అంతమంది సంగీత విద్వాంసులు ఉన్నారు బోల్డ్ అంతమంది సంగీతం నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ ఉన్నటువంటి సభల సంఖ్యతో పోల్చుకుంటే మన తెలుగు ప్రాంతంలో ఉండేటటువంటి సభల సంఖ్య చాలా తక్కువ చాలామందిని ఎవరిని పలకరించినా అబ్బో అక్కడ అరవ దేశంలో వాళ్ళకి చాలా సంగీత పిచ్చండి అంటారు పిచ్చి అనే మాట అంటాం కంటే యథార్థమైనటువంటి సంగీతాన్ని పాడించినటువంటి వాళ్ళు శ్రోతలు అక్కడ శ్రోతలు యథార్థమైనటువంటి సంగీతం పాడితే తప్ప శ్రోతలు వెళ్ళరు అని వాళ్ళ కోసం పాడినటువంటి వాళ్ళు విద్వాంసులు కాబట్టి ఉభయులు అంటే వక్త శ్రోతాచ దుర్లభ నేను ఉపన్యాసం ఇస్తానంటే మీరు కూర్చుని వినాలి కదా నేను పాడతానంటే కూడా వినాలి పాట ఎంతో మాట అంతే మాటకి కట్టుబడిపోతాం మనం పాటకి కట్టుబడిపోతాం ఇన్ని సభలు ఉంటే మళ్ళీ ఇంకో సభ ఎందుకు అని సంకోచించకుండా ఇద్దరు మహిళలు వాళ్ళిద్దరికీ సంగీతం ప్రాణం సాహిత్యం ప్రాణం పిచ్చి అనే మాట వాళ్ళనే అనాలి ఎందుకంటే వాడు పాడలేకపోవచ్చు పుస్తకాలు రాయలేకపోవచ్చు కానీ ఒక సభ పెట్టి ఆ సభ ద్వారా వాళ్ళతో పాటు సమానంగా అరవ దేశంలో ఉండేటటువంటి త్యాగరాజ కీర్తనలు పాడేటటువంటి తమిళ విద్వాంసులు అందరూ సంగీతపరంగా మాట్లాడాలంటే తెలుగు వాళ్ళే అదొక్కటి మినహాయిస్తే మిగతా భాషలు వాళ్ళ భాష వాళ్ళ మాట మాట్లాడుకుంటారు ఇంకోళ్ళ భాషను విమర్శించే హక్కు మనకు లేదు కానీ కీర్తనలన్నీ నూటికి నూరు పాడు యథార్థంగా పాఠం అప్పజెప్పేస్తారు కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మాకంటే బాగా పాడతారు ఇలా పాడితేనే వింటాం అనేటటువంటి వాళ్ళు ఎదుర్కొండా కూర్చుంటే పాట ఎలా ఉంటుంది అందుకని పెరిగింది అక్కడ సంగీతం ఇక్కడ పెరకపోవడానికి అక్కడ పెరగడానికి అదే ఒక కారణం కొన్ని వందల కచేరీలు విన్నటువంటి శ్రోతలు ఈతలు పలకరిస్తే ఆ ఇండియా రేడియోలో బీ పాటకి సమానంగా పాడేటటువంటి శ్రోతలు నేను చూశాను నేను శ్రోతే ఆయన సంగీతం తిరగడు పాడలేడు పాట వినటం వల్ల వచ్చినటువంటి జ్ఞానంతో నువ్వు రేడియో ఆడిషన్ పెట్టవయా అంటే అతను సెలెక్ట్ అవుతాడు ఎవరో కాదు కృష్ణప్రసాద్ అని మెడ్రాస్లో ఆయన కోత ప్రేమవర్ గారికి మావయ్య మావయ్యో బాబాయో ఈ శర్వాణి సభ ఎనభై ఆరులో పుట్టింది వసంత్ గారు జోగులమ్మ గారు చాలా సింపుల్గా కనిపిస్తూ ఉంటారు మనకి శ్రీవిలాస్ అని చెప్పేసి ఇలా తిరుగుతూ ఉన్నారు మీరు చూసి ఉంటారు ఆయనకి ప్రచారం ఇష్టం లేకపోవచ్చు కానీ మా అందరి నోళ్ళలోనూ ఉండేటటువంటి వ్యక్తి సంగీత కచేరీలు చేయగల సమర్థులు అనేటువంటి తెలుగు వాళ్ళని ముఖ్యంగా యువతరంలో పిల్లల్ని ప్రోత్సహించడంలో ఈ శర్వాణి సంగీత సభ ముందు వరుసలో ఉండేది అరవ దేశంలో ఉన్నటువంటి ఈ సంగీత సభ తమిళ సాధులతో స్నేహం లేకపోతే ఎలాగా చాగ గారు తమిళనాడులో స్థిరపడిపోయి 
మాతృభాష మా తెలుగు కాకుండా తమిళమే తెలిసినటువంటి శిష్యులు ఎదుర్కొండ కూర్చోపెట్టిన పాఠం చెప్పాడు ఆయన అందరూ మూడు రకాలుగా విభజించబడిపోయి ప్రచారం చేశారు తిలస్థానం ఉమయాళపురం బాలాజీపేట అందరూ ఇద్దరు ఇద్దరే ఆయన నూట ఇరవై మంది జతలకి సంగీతం చెప్పాడు ఆ చెప్పటంలో ఒక్కొక్క జతకి రెండు వందల కీర్తనలు చెప్పేట అంటే ఎన్ని కీర్తనలు చెప్పి ఉండాలి రెండు వేల నాలుగు వందలు అయిపోయి ఉండాలి ఆయన తొంభయో సంవత్సరం వచ్చిన తర్వాత బాలాజీ వెంకటరమణ కూడా ఉన్నటువంటి మహానుభావుడు ఆయన వ్యాసోనాయకమ చర్చి అందించినటువంటి మహానుభావుడు ఆ శ్లోకంతో పాటు చాలా అందించాడు ఆ తొంభై ఏడు పడిన తర్వాత చేగ గారికి తను రాసినటువంటి కీర్తనలు ఒకసారి వినాలని అనిపించిందిట అనిపిస్తే ఉత్తరాలు తెస్తే ఆ రోజుల్లో రవాణా సౌకర్యం ఉన్నా లేకపోయినా గురువుగారు అడిగారని చెప్పేసి అప్పటికే కొంతమంది శిష్యుల్లోనూ ప్రశిష్యుల్లోనూ కొంతమంది విడిపోయారు అలా మిగిలినటువంటి వాళ్ళు రెక్కలు కట్టుకుని వాలి చాగాగా ఆయన ఎదుర్కొండా కూర్చుని రెండు రోజులు ఉండి ఈ కీర్తనలు వినిపించారట పోరే నాయన నేనైనా రాసింది ఆ కీర్తనలు అని చెప్పి ఘోరం నడిచారట ఆయన ఆయనకి తెలియకుండా వచ్చినటువంటి కీర్తనలు అని చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ శర్వాణి సభలో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమాలు ముప్పై ఐదేళ్లకి పైగా మాకు శర్వాణి సంగీత సభతో మాకు బాగా పరిచయం ఇంకొకటి మా పిల్లలు మొట్టమొదటి కచేరీ చేసింది శర్వాణి సంగీత సభలో మణికృష్ణస్వామి గారు మా రెండోవాడిని పెద్దాన్ని క్షేత్ర పదాల్లో సెలెక్ట్ చేసి వీళ్ళు బాగా పాడుతున్నారు అని వసంత్ గారితో చెప్తే ఆవిడ ఎనభై ఆరు అనుకుంటా సంవత్సరం గుర్తులేదు అప్పుడు మొట్టమొదటి కచేరీ శాస్త్రీ హాల్లో పాడారు అప్పుడు వైలను ఈ రంజని గాయత్రి సోదరీ మండలిలో ఒక ఆమె వైలను డికే జయరామన్ కొడుకు వైద్యనాథన్ మృదంగం నేనే తాంబరే విషయాన్ని వెనకాల కూర్చుని అది ఫస్ట్ కచేరీ వాళ్ళది ఆ తర్వాత ఇంక మళ్ళీ వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి తీసుకోవాలా రెండోది అందుకనే చిత్తశుద్ధితో చేసిన పనులకు దైవము మెచ్చును లోకము మెచ్చును అన్నమయ్య చె చెప్పిన దానికన్నా ఇంక చెప్పక్కల రెండో విశేషం చెప్పాలి సభలో ఆశీనులైనటువంటి నాకు బాగా మిత్రుడైనటువంటి షణ్ముఖ శర్మ గారు కొన్నేళ్ళుగా పరిచయం కొన్ని దశాబ్దాలుగా పరిచయం ధైర్యంగా గర్వంగా చెప్పుకుంటాం ఆయన పాటలు ఎన్నో చేశాను శివపదానికి శివపదం పుట్టుక శర్వాణి సంగీత సభలోనే ఇంకొక ఆశ్చర్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఓ రోజు మీరు ఒక పదిహేడు పాటలు శివపదంలో పాటలు చేసేసి ఇలా కంపోజ్ చేసి మీరు ఎలా వెళ్ళిపోండి అన్నారు వసంత్ గారి ఇంట్లో కూర్చుని ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు కూర్చుని కాస్త ఉప్మా తిని ఒంటి గంట నరకి ఒక పదిహేడు పాటలు కంపోజ్ చేసేసి క్యాసెట్లో పాడేసి ఆ రాత్రి సర్కార్ ఎక్కేశా ఆయనకి గుర్తే నాకు గుర్తే ఇవాళ ఈ సర్వాణి సంగీత సభకి ఇంత భాగం పట్టిందే అని మాకు ఆశ్చర్యంగానే ఉంది దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే శ్రీ విలాస్ శర్వాణి సంగీత సభను గురించి మీరే మాట్లాడాలండి శర్వాణి సంగీత సభను మేము ఎలా మర్చిపోతాం కారణం ఏమిటంటే అదే మొట్టమొదటి కచేరీ మా పిల్లలకి కదా అదిగా శర్వాణి సంగీత సభలో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు తమిళ కూడా శమ్మాంగుడు శ్రీనివాస అయ్యారు మొట్టమొదటి కచేరీ చేసింది బాలమురళి కృష్ణ గారు శర్వాణి సంగీత సభ ప్రారంభోత్సవంలో ఇలా చెప్పుకుంటే చాలా ఉన్నాయి మామూలుగా ఏదో స్టాటిస్టిక్స్ చెప్పడం కోసం నేను చెప్పట్లేదు కానీ శర్వాణి సంగీత సభ ఇక్కడికి రావటం వల్ల ఉపయోగం ఏమిటి అంటే సంగీత నే సంగీతం నేర్చుకునేవారికి నేర్చుకుని పాడేవారికి ఒక ఆశ ఒక దిక్సూసి లాంటి ఒక వాతావరణం బాగా పాడడం వచ్చిన వాళ్ళకి వేదిక దొరకపోతే ఏడుస్తారు నాకు ఎందుకు వచ్చింది సంగీతం అని రాయగఢ వెళ్ళే ప్యాసింజర్లో నా పిల్లల్ని కృష్ణమూర్తి గారి దగ్గర పంపుతూ 
వాళ్ళు వాళ్ళు తొమ్మిది గంటలకు కూర్చుంటే ఏ తెల్లవారుతోనో ఆరున్నరకో ఏడు గంటలకో వెళ్ళేవారు కిరసాలు చదువుతూ అన్నం వండుకుంటుంటే నాన్న ఏమిటి ఇందులో పెట్టావు మమ్మల్ని అన్నాడు మా పెద్దాడు ఒకసారి ఈ సంగీతంలో పెట్టేవి ఏమిటని అలా అనుకురా ఇది ఎవరికి లభించదు అన్న అందుకని లభించినటువంటి దానికి ఆరాధన ఉండాలి ఇందాక మన సుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పినట్టు ఆరాధన ఉన్న చోటే ప్రసాద్ గారు ఇందాక వరప్రసాద్ గారు ఒక మాట అన్నారు వీళ్ళందరూ తమిళనాడు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారండి అని అది నాకు మనసులో బాగా పట్టేసింది తీర్థుల వారు తమిళనాడు వెళ్ళిపోయారు ఇంచుమించు చాలామంది తమిళనాడులో స్థిరపడిపోయిన వారే ముందు నుంచి రా మన చాయ గారు ఉన్నారు ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు అంటే వినేవాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ వింటే తలకాయ ఊపి ఎంత బాగా పాడేవారా నాయన అని మెచ్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళని కించిపరచడం కోసం నేను ఈ మాట అంటున్నానని అనుకోకండి అసలు ఎలా వినాలి సంగీతం ఎటువంటి సంగీతం వినాలి అన్నింటికన్నా ప్రధానం ఏంటంటే ఎటువంటి సంగీతాన్ని నేర్చుకోవాలి అవన్నీ చాయ గారు మనకు అందించేసాడు ఇలా పాడమని ఇలా పాడమని ఇందాక మాటల సందర్భంలోనే ఇవాళ త్యాగరాజ పంచరత్న కీర్తనలు పాడడం వల్ల ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరికీ లభించేటటువంటి దొరికేటటువంటి ప్రయోజనం ఒకటి చెప్తాను అది ఏమిటంటే త్యాగరాజ కీర్తనలు తప్పులు పాడుతూ ఉంటారండి ఆ సందర్భం లేకుండా పాడుతుంటారు పైగా వాళ్ళు ఎక్కువ పాడతారండి అనే మాటలు మామూలుగా అంటుంటాం దీని గురించి ఇప్పుడు ఈ సందర్భంలో చెప్పుకోకపోతే తరాలు చెప్పుకోలేం ఇప్పుడు మనకి ప్రతి కీర్తన గురించి శర్మ గారు చెప్తారు కదా అందులో అంతరార్థం చెప్పిన తర్వాత అసలు పాడబుద్ధ అవదు ఏ ఏ మాటకి ఆ మాట చెప్పాలంటే ఆయన చెప్పినట్టుగా నా మాటలు కీర్తన భావన ఉండాలిగా అరటి పండు వచ్చినట్టుగా ఆయన చెప్తే అలా నేను పాడాలిగా అది నా భయం అందుకని ఈ సోదాహరణం ఇలా ఇలా చెప్తున్నప్పుడు పాడడానికి నాకు మా పిల్లలకి జంకుగానే ఉంటుంది కారణం ఏమిటంటే మా పెద్దడు అయితే అనేస్తాడు అలా పాడట్లేదు నాన్న మనం కారణం ఏమిటంటే సంగీతపరమైనటువంటి అంశం ఒకటి అక్కడ కూర్చుంటుంది హ్రస్వం దీర్ఘం అవుతుంది దీర్ఘం హ్రస్వం అయిపోతుంటుంది ఆ ఇబ్బందులు సంగీత పరంగా వచ్చేటువంటి ఇబ్బందులు తప్పితే త్యాగరాజులో దోషాలు పట్టుకునేటటువంటి ప్రయత్నం కాదు త్యాగరాజులో దోషాలు పట్టుకునేటటువంటి నేనేవాడిని నిత్యరూప ఎవరి పాండిత్యం ఏమి నడుచురా అంటాడు అలాగా అందుకని ఇక్కడ ఇవాళ ఈ సందర్భంలో త్యాగరాజ పంచరత్న కీర్తనలు వ్యాఖ్యానం వినటం అనేది మీరు చేసుకున్న అదృష్టం అందుకని మరొకటి ఏమిటంటే కొంతమందిని ఎంపిక చేసినటువంటి గాయని గాయకులే ఇవాళ పాడడం అనేది ఇంకొక విశేషం దానివల్ల ఒక అండర్స్టాండింగ్ వస్తుంది పంచరత్న కీర్తనలు పాడడంలో ఇబ్బంది ఏమిటంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో వచ్చి వారిపోయి పాడేస్తారు ఆ పాడడం వల్ల ఏమవుతుందంటే పాఠం పాఠం పాఠాంతరం కాదు పాఠమే పాఠం కలవాలి పాఠం కలవాలి అంటే సంగీతపరమైనటువంటి అవగాహన ఉండాలి సంగీతపరమైనటువంటి అవగాహన ఏ ఇద్దరికి ఒకలా ఉండదు మా పిల్లలు ఇద్దరూ పాడుకోవడానికి తప తల తల ప్రాణం తోక వస్తుంది ఇంట్లో ప్రాక్టీస్ చేయడానికి ఎందుకని వీడికి వచ్చిన సంగతులు వాడికి రాకపోవచ్చు వాడికి వచ్చిన వీడికి రాకపోవచ్చు అలాగే ఇటువంటి ఇబ్బంది హైదరాబాద్ బ్రదర్స్ కూడా పడ్డారు పడి వాళ్ళు ఒక పాఠం తయారు చేసుకుని యాదిటీజ్గా ఒక్కళ్ళే పాడుతున్నట్టుగా వస్తుంది మీకు అది సాధన అలా సాధన చేయటం వల్ల వచ్చేటటువంటి సారాంశంతో కూడినటువంటి ఆనందం ఉందే అది ఆనందించండి సంగీతం సంగీత పరంగా ఇంతకన్నా కొంచెం జాగ్రత్తగా పాడచ్చుమో అని ఇంకొకసారి మనం ఆలోచించుకుందాం ఆలోచించుకుంటే ఏమవుతుంటే పంచరత్న కీర్తనలో ఉండే విశేషం మరింత బలంగా మనసులోకి హృదయంలోకి నాటుకుపోతుంది ఇంతకు మించి ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు తర్వాత పాడాలి కాబట్టి పాటకు ముందు అసలు ఉపన్యాసాలే ఇబ్బంది భయం భయంగానే మాట్లాడతాం కానీ శర్వాణి సంగీత సభ ఇక్కడ ప్రారంభించడం వల్ల చాలామంది యువతరం దీన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఉపయోగించుకోవాలి కూడా ఉపయోగించుకుంటూ పాటుగా క్వాంటిటీ కాకుండా క్వాలిటీ ఇక్కడ పాడితే ఒక స్టాంప్ పడుతుంది అని మెడ్రాసులో వాళ్ళ గురించి అలా మాట్లాడుకుంటాము మన గురించి కూడా అందరూ అలా అనుకోవాలి సెలవు
ధన్యవాదాలు ఈనాటి మన ముఖ్య అతిథి వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు వారిని విచ్చేసి వారి సందేశం ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాను పూజ్య గురువులు శామవేదం వారి పాదపద్మాలకు నమస్కారం సంగీత విద్వాంసులు సూర్యబాబు గారికి మా ప్రేమితులు సుబ్రహ్మణ్యం గారికి మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ శర్వాణి సంగీత సభ నిహాల్ గారి చొరవతో ప్రమేయంతో మన హైదరాబాద్కి కూడా తరలి వచ్చినందుకు వారిని అభినందిస్తున్నాను తమిళనాట మంచి వక్తలు ఉన్నారు మంచి గాయకులు ఉన్నారు మంచి శ్రోతలు ఉన్నారు మనకిక్కడ వక్తలే ఉన్నారు ఎక్కువగా ఇట్లాంటి సంగీత సభలు నిర్వహించేటప్పుడు తమిళనాడులో ఒక మంచి సత్సాంప్రదాయం ఉంది మంచి నిబద్ధత ఉంది సంగీత సభ అంటే కేవలం సంగీతమే అక్కడ ముఖ్య అతిథి విశిష్ట అతిథి ఆత్మీయ అతిథి అనుకోని అతిథి పరికమాలిన అతిథి ఇంతమంది ఉండరు సంగీత సభను విసిగించేస్తాం మనం ఇక్కడ అందుకనే మనకు శ్రోతలు ఎక్కువ మంది రారు ఆ స్టేజ్ మీద పది కుర్జీలు చూడగానే బేదారెత్తి ఇది సంగీత సభ కాదు మాటల సభ అనుకొని వెళ్ళిపోతారు నేను నిహాల్ గారిని ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించేది ఏమిటంటే సభాముఖంగా మీరు నిర్వహించబోయే సంగీత సభలో కేవలం సంగీతమే ఉండాలి ఇది ప్రారంభ సభ పరిచయం చేయాలి కాబట్టి తప్పనిసరి దీని గురించి నేను వ్యాఖ్యానించాను మాత్రం తప్పుగా అనుకోకండి దీని తర్వాత రెండవ సభ నుంచే మీకు ఎవరు ఇక్కడ ఈ కుర్జీలు కనపడకూడదు అలాంటి నిబద్ధత పెట్టుకున్నప్పుడు సంగీతం మీద ఆసక్తి ఉన్నటువంటి శ్రోతలే కూర్చుంటారు అక్కడ వక్తలు ఒకరినొకరు పరస్పరం పొగుడుకొని ఆయన పేరు సంపూర్ణంగా చెప్పి ఇంకొక ఆయన ఆయన వీపు గోకి ఈయన ఆయన వీపు గోకి ఈ రకంగా సభలు సరిగా జరగవు గౌరవం తగ్గింది సంగీత సభలో సంగీతమే ఉండాలని నిబద్ధత లేకపోతే సాయంకాలం సినిమా పాటలు విభావరికి అదో గంటసాల గారు వాడిని పాడపాడుతూ దాని గురించినటువంటి వ్యాఖ్యానాలు సభా లక్ష్య అవి ఎందుకండి సంగీత సభ తపస్సులాగా ఏ ఉద్దేశంతో ఆ మహానుభావుడు త్యాగరాజు స్వామి తనకు తానుగా చెప్తున్నారు నాకు సూర్యబాబు గారు చెప్తున్నారు ఆయన ఎవరికి చెప్పలే తన మనసుకి తను చెప్పుకున్నారు రాముడు గురితో రాముడితో మాట్లాడుకున్నారు త్యాగరాజు స్వామి పంచకీర్తనలే కాకుండా ఆయన కీర్తనలన్నీ కూడా త్యాగ బ్రహ్మ బ్రహ్మ బ్రహ్మోపదేశాలు అని అంటారు అది బ్రహ్మోపవేదం అంటారు అంటే ఉపనిషత్ సారాలన్నీ కూడా ఆ కీర్తనలో పొందుపరచబడి ఉన్నాయి అవి విని ఆస్వాదించి వాటిలో ఆచరించదగ్గ విశేషాలు ఉంటే ఆచరించగలిగితే ఈ జాతికి అంతకన్నా గొప్పతనమే ఉంది మన జాతి సంపదే మంచి సాహిత్యం మంచి సంగీతం మన సంస్కృతిలో భాగాలని అవి కాపాడుకోవాల్సినటువంటి ధర్మం మంది ఇవాళ మంచి సాహిత్యం లేకపోవడం ఒక కారణం మంచి సంగీతం వినలేకపోవడం ఒక కారణంగా మనుషుల్లో ఉద్రేకాలు వికృతమైనటువంటి ఆలోచనలు విపరీత ధోరణలు వస్తున్నాయంటే కారణం మంచి సాహిత్యం లేదు మంచి సంగీతం లేదు వాటి పెద్దపీట వేసి ఇలాంటి శర్వాణి సభలు లాంటివి వచ్చి సాయంకాలం సినీ విభావరి లాంటివి కాకుండా సంగీత విభావరి నిజమైన సంగీతం వినిపిస్తే దానికి మళ్ళీ ఆ ఆదరణ తమిళనాడుకు మనం ఏం తీసుకోము మన శ్రోతలు కూడా అభిరుచి ఉన్నవాళ్ళే కాకపోతే వాళ్ళు బాగా డిజపాయింట్ అయిపోయి ఉన్నారు ఈ సభలు సభలు నిర్వహించే తీరు తిను చూసి అలాంటి దూరంగా ఉండి ఈ సభ మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వర్తిస్తే నిహాల్ గారికి తోడుగా నా వంతు నా సహకారం అందిస్తాను నమస్కారం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ తర్వాత మనకి చిన్న సాంప్రదాయం సార్ ఇది మొట్టమొదటి సభ కాబట్టి అతిథి సత్కారంతో కార్యక్రమాన్ని క్లోజ్ చేద్దామని సార్ ముందుగా సభాధ్యక్షులు శ్రీ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని పూలమాలతో సత్కరించాల్సిందిగా శర్వాణి సంగీత సభ తరఫున శ్రీ విలాస్ గారు అలాగే వారిని దుశ్యాలువ వారికి ఒక జ్ఞాపికను అందజేయాల్సిందిగా మాతంగి తరఫున నిహాల్ గారిని కోరుతున్నా సభాధ్యక్షులు శ్రీ ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారికి ఇప్పుడు 
వారికి శాలువ అలాగే జ్ఞాపికను అందించాల్సిందిగా నిహాల్ గారిని కోరుతున్నాను అలాగే మా ప్రత్యేక అతిథి ఈనాటి ప్రత్యేక అతిథి మల్లాది సూరిబాబు గారికి పూలమాలను ఇవ్వాల్సిందిగా శ్రీవిలాస్ గారిని అలాగే వారికి శాలువ జ్ఞాపికను అందజేయాల్సిందిగా నిహాల్ గారిని కోరుతున్నాను ఈ కార్యక్రమ ఈనాటి కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి డాక్టర్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారు పద్మభూషణ్ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారిని పూలమాలతో అలంకరించాల్సిందిగా శ్రీవిలాస్ గారిని అలాగే వారికి షాల్ అండ్ జ్ఞాపిక మాతంగి తరఫున నిహాల్ గారు అందజేస్తారు అలాగే బ్రహ్మశ్రీ సాంవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారికి పుష్పమాలను అందజేయాల్సిందిగా శ్రీవిలాస్ గారిని అలాగే వారిని దుశ్చాలువతో సత్కరించాల్సిందిగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి శ్రీ వరప్రసాద్ రెడ్డి గారిని అలాగే వారికి జ్ఞాపికను అందించాల్సిందిగా సభాధ్యక్షులు ఎల్వి సుబ్రహ్మణ్యం గారిని కోరుతున్నాం సామవేదం గారికి మీరు జ్ఞాపికను అందించండి సార్ అలాగే సామవేదం గారికి పట్టు వస్త్రాలు బహుకరించాల్సిందిగా ప్రసూన కమలాకర్ దంపతులను వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను మరి అలాగే ఈనాటి గోష్ఠి గానానికి సంబంధించి గాయని గాయకులు వాద్య బృందం కూడా కాస్త రెడీగా ఉండాలి సంగీత సభ అనంతరం మనకు సమయం సరిపోదు అందుకే ముందుగా కళాకారులను కూడా సత్కరించుకుని మనం సంగీత కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకుందాం గాయని గాయకుల బృందంలో ముందుగా శ్రీమతి నిత్య సంతోషిని వీడందరికీ కూడా వారిని సత్కరించాల్సిందిగా బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం గారిని కోరుతున్నాను సార్ మీ ఆశీర్వాదంతో మీ ఆశీర్వాదంతో సార్ వారికి జ్ఞాపికలు అందజేయడం కానీ శ్రీమతి నిత్య సంతోషిని శ్రీమతి సునీత బాలాజీ దయచేసి మనం ఈ కార్యక్రమం తొందరగా ముగించుకుందాం అందరూ ఎదురు చూసే మన సంగీత కార్యక్రమాన్ని త్వరగా ప్రారంభించుకుందాం అలాగే శ్రీమతి గాయత్రి నారాయణన్ శ్రీమతి నిత్య సంతోషిని శ్రీమతి సునీత బాలాజీ గారు అలాగే శ్రీమతి సునీత బాలాజీ గారు తర్వాత శ్రీమతి గాయత్రి నారాయణన్ గారు శ్రీమతి లావణ్యలత గారు అలాగే శ్రీమతి హరిణి గారు గాయ గాయక బృందంలో వీళ్ళు గాయని మణులు తర్వాత గాయకులు అలాగే శ్రీ జొన్నలగడ్డ ప్రసాద్ గారు గాయకులు శ్రీ జొన్నలగడ్డ ప్రసాద్ గారు అలాగే శ్రీ పవన్ గారు సాయి చరణ్ గారు శ్రీ సాయి చరణ్ గారు
సంగీత కార్యక్రమానికి ఇక్కడ ఈరోజు సంగీత కార్యక్రమానికి సూత్రధారి శ్రీ నిహాల్ గారు మాతంగి ఫైన్ ఆర్ట్స్ డైరెక్టర్ వ్యవస్థాపకులు అలాగే మా వాద్య బృందం కూడా దయచేసి త్వరగా శ్రీ శేషం రమణ గారు ఈనాటి కార్యక్రమంలో తన వాయులీనంతో వేణువాద్యంతో వారు సహకారం అందిస్తున్నారు ఫ్లూట్ శ్రీ శేషం రమణ గారు సార్ శేషం రమణ గారు గారు అలాగే వయలిన్ పై శ్రీ కోమండూరి అనంత శౌరిరాజన్ గారు కొమండూరి అనంత శౌరిరాజన్ గారు మృదంగం డాక్టర్ పి శ్రీనివాస గోపాలన్ గారు డాక్టర్ పి శ్రీనివాస గోపాలన్ గారు మృదంగం అలాగే శ్రీ శ్రీధరాచారి గారు ఘటం శ్రీ కాళీప్రసాద్ గారు మోర్సింగ్ పై ముందుగా ఘటం శ్రీధరాచారి శ్రీ కాళీప్రసాద్ గారు మోర్సింగ్ గురుగారికి చిన్న విన్నపం సంవేదన గారు సార్ కార్యక్రమానికి ఇతోధికంగా తన ఆర్థిక సాయం అందించిన యువ డాక్టర్సు డాక్టర్ శ్రావణి జగదీష్ గారు దయచేసి సగౌరవంగా ఈ వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్న వాళ్ళని చిన్న వయసులోనే పదివేల శస్త్ర చికిత్సలు చేశారు సార్ వీరు ఇదని ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ వారి శ్రీమతి ఎండి అనస్తీషియా రావణి గారు వచ్చారు అయిపోయింది సార్ అంతే వీళ్ళే సార్ డాక్టర్ శ్రావణి జగదీష్ థ్యాంక్ యూ సార్ మరి తర్వాత పంచరత్న గోష్ఠి గానానికి వేదికను సిద్ధం చేయాల్సిందిగా మా సోదరులను కోరుతున్నాం సార్ ఒకసారి కట్టన్ వేస్తే ఒక టూ మినిట్స్ దయచేసి మరొక చిన్న విన్నపం ఈ పంచరత్న మిమ్మల్ని అభ్యర్థిస్తున్నాము అందరూ కూడా ప్రసాదం తీసుకుని వెళ్ళండి దయచేసి
ఈనాటి పంచరత్న గోష్ఠి కార్యక్రమాన్ని సంగీత విద్వాంసులు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మాతంగి ఫైన్ ఆర్ట్స్ వ్యవస్థాపకులు శ్రీ నిహాల్ గారి సారథ్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగబోతోంది అందులో చాలా పేరు ప్రఖ్యాతులున్న గాయని మనులు గాయని గాయకులు అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్నారు మరి ఈ సందర్భంగా మరొక విషయం యాక్చువల్గా నిహాల్ గారి చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎన్నో వేదికల మీద మీకు కనిపిస్తున్నారు ఈనాడు వచ్చిన సంగీత కార్యక్రమాలు చాలా ఛానల్స్లో మరి ఇక్కడ ఇక్కడ పాడుతున్న వాళ్ళు కూడా ఎన్నో సినిమాల్లో పాడిన గాయని మనులు ఉన్నారు ప్రఖ్యాత నేపథ్య గాయని మనులు గాయకులు ఉన్నారు ఇక్కడ అన్నింటికన్నా ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం శ్రీ సామవేదం గారి విశ్లేషణతో జరగబోతోంది అది మనందరికీ అదృష్టం ఈ సభ గౌరవం
चक हेलो इनाटि श्री त्यागराज स्वामी पंचरत्न गोष्ठी गाना ने प्रारंभ हिंचाल सिंधिका गुरुगारु ब्रह्मस्री सामवेदम शर्मुख शर्मगारनी सकोरोंगा वेदिक में दिखा खुआन स्तनों वारी विस्लेषण तो ने ये कार्यक्रम प्रारंभ हम गाबो तुम्हें वारी की प्रत्येक महीना आश्रम दिखेगा Guru Gani Vedic Vedic Rao Sindhika Kortano.
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न गुरु मे देवाषु श्लिष्ट दशहस्त गजानन गणनाथमह वंदे सर्वसिद्धि प्रदायक अवटुतटितूलीताड़ितालीपलाशताटका वीणावादन वेला कंपित शीर्षा नमा मातंगी नमा मातंगी सरिगम पद निरता वीणा संक्रांत का हस्ता शाता मृदुस्वांता कुच भरता नमा शिव का शिवाय गुरव नम श्रीरामचंद्र परब्रह्मणे नम श्री त्याग ब्रह्मणे नमो नम शर्वाण संगीत सब गुरी चपदल कुटे यह कीर्तन व्याख्यान सन्नगेमो अने उदेश वनकाड़ना कावल चरत्र सर्वाण संगी सभ तो ना सुमार मुफ्ए पैचल को अबंध इंदा सूर्यबाब मोदी शिवपद कचेरी अक्टे जरगन मोद जरगड़मे का अड्डी इप्ड वरकू केवल करोना रेडे कल तप प्रती शिवपद कचेरी अनेक मंद जो उ अंत का सर्वाणि संगीत सभ आध्र्यन संगीतमे जरूर यानी पाट कचेरी काट कचेरी चाल निर्वहितरवाट कचेरी सर्वाणि संगीत सभ में मंगलपल बालमुन कृष्ण गार ना प्रवचन अयकनाट नो कार्यक्रम अंदर जगे सर्वाणि संगीत सभ ना साहित्य जीवित प्रस्था में मरपुरा मधुरम गोप ज्ञापक पेदू वसंत अड़ प्रारंभिपजे सभ मुफ एमदे अगर दिग्विजय का जो इंका जो उपड़ूनाट विस्तरी शाख का इक्ट वरकू को चाचि सर्वाण संगी सभ वृक्ष दाने कारण निहाल गार प्रत्येक श्रद्ध अपर्टी इप्ड वरकू सर्वाण संघ सभा कार्यक्रम 
వెన్నుగా ఉన్నటువంటి వారు ఎనభై ఆరేళ్ల యువకులు శ్రీవిలాస్ గారు వారు ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చారు ఇంకా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు అలాంటి సర్వాణి సంగీత సభ తెలుగు నాట పాదం పెట్టబడుతున్న ఈ శుభ సందర్భంలో ఇది ఇక్కడ విస్తరించాలని సంగీత అభిరుచి కలవారందరినీ ఆనందింపజేస్తూ సంగీత విద్వాంసులు గొప్ప వేదికగా ఇది భాసిల్లాలను కోరుకుంటూ ఆహ్వానిస్తూ శివాశీర్వచనం లభించాలని ఆ మాతంగి మాత యొక్క అనుగ్రహం సిద్ధించాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇక్కడ వీరు తొలిగా ఈ ఆరంభ సభలో అందించబోతున్నది త్యాగరాజస్వామి వారి రచించిన పంచరత్న కీర్తనలను మీరు ఇప్పుడు ఆలపించబోతూ ఉన్నారు నిజాన్ని సంగీతం అంటే తెలియని వారికి కూడా పంచరత్న కీర్తనలపై ఒక అవగాహన ఉన్నది ప్రతి ఏడాది పుష్యబహుళ పంచమి నాడు దేశంలోనే కాకుండా విదేశాల నుంచి కూడా ఎందరో సంగీత కోవిదులు సంగీత అభిలాష ఉన్నటువంటి వారు రసజ్ఞులైన వారు వేల సంఖ్యలో అక్కడికి విచ్చేసి పంచరత్న కీర్తనలు ఆలపిస్తారు ఒక దివ్యమైన అనుభూతి ఒకప్పుడు ఆ సభలో పాల్గొని ప్రవచనాల సందర్భంగా అక్కడికి వెళ్ళి అప్పుడు సభలో పాల్గొని ఒక శ్రోతగా ఉన్న అనుభవం ఒక్కసారి తలుచుకుంటే భాష రాని వాళ్ళ చేత దేశ విదేశాల్లో వాళ్ళ చేత కూడా తెలుగు పాట పాడించిన త్యాగయ్యక నమస్కారం చేసుకున్నాం ఒక్క సంగీత మీదో పాడునట్లు భాషించునప్పుడు వినిపించు భాష రసభావముల సమర్పణ శక్తి ఎందున అమర భాషకు తీటయిన భాష త్యాగరాజ మహర్షి ఆత్మలో రసభావముల ఐక్యమరసిన తెలుగు భాష అంటారు విశ్వనాథ్ గారు ఇక్కడ భాషలోనే సంగీతం దాగి ఉన్న భాష ఏదై అంటే తెలుగు అలాంటి తెలుగు భాషలో త్యాగరాజస్వామి వారు కీర్తనలు రచించినప్పుడు ఈ భాష మరింత సంగీతమయమైపోయింది అందుకే త్యాగరాజ మహర్షి ఆత్మలో రసభావముల ఐక్యమరసిన తెలుగు భాష అన్నారు అటువంటి త్యాగయ్య నాద మహాఖిలాధ్వ పరిణాహ వివేకము తా శరీర మర్యాదకు లొంగి వచ్చిన మహాత్ముడు తెలుగుల కీర్తి పంట చేనూదిన సర్వశాస్త్రకల శోధది పున్నమి పొంగు త్యాగరాజు అంటారు విశ్వనాథ్ గారు నాద సంబంధమైన ఏ జ్ఞానం ఉన్నదో ఆ జ్ఞానం మూర్తి భవిస్తే త్యాగయ్య అటువంటి త్యాగయ్య యొక్క వాంగ్మయం గురించి కానీ సంగీతం గురించి కానీ ప్రవచనం చెప్పడం ప్రారంభిస్తే అదొక పూటతో అయ్యేది కాదు అందున పంచరత్న కీర్తనల గురించి మాట్లాడాలంటే భయం ఏంటంటే కొంత మాట్లాడి కొంత పాట పాడితే సమయం చాలదు ఎందుకంటే పాట లేకుండా కేవలం ఈ కీర్తనల గురించి వ్యాఖ్యానించడానికి ఒకప్పుడు రెండు గంటలు పట్టిన సమయం అక్కడికి నన్ను నేను నిగ్రహించుకుంటూ సమయ పరిమితులు గుర్తుపెట్టుకుని పాట విని నేను ఆనందించాలి కనుక అవసరమైన కొద్దిపాటి పరిచయ రూప వ్యాఖ్యానమే ఇవ్వడం జరుగుతున్నది ఇప్పుడు పాడబడుతున్న పంచరత్న కీర్తనలకి ఘనరాగ పంచరత్న కీర్తనలను కూడా పేరున్నది నిజానికి పంచరత్న కీర్తనలో సంగీత సరస్వతి యొక్క రూపం కనబడుతుంది వీటిని ఎంపిక చేయడంలో అది ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇక్కడ సంగీతంలో ఎటువంటి విద్వాంసులు అదేవిధంగా సాహిత్యంలో ఎంత విద్వాంసులు ఈ రెండు చేస్తున్న కృతులు పైగా కొందరు అనుస్యూతంగా చెప్తున్న మాట ఏమిటంటే త్యాగరాజస్వామి గొప్ప భక్తుడే గాని గొప్ప సంగీత విద్వాంసుడు కాడేమో అని ఆనాడు కొందరు అహంకార పూర్తిని విద్వాంసులకి శిష్యుల కోరిక మీద త్యాగరాజస్వామి సమాధాన రూపంగా పంచరత్న కీర్తనలు ఆలపించారని కొందరు అంటారు కానీ త్యాగరాజస్వామి ఎవరు దూషణ భూషణల్ని పట్టించుకోరు ఆయన రామునితో తాదాప్తి చెంది పాడతారు ఏమైనప్పటికీ ఈ కీర్తనల ద్వారా వారికి సమాధానం లభించింది త్యాగరాజస్వామి యొక్క వైదిష్ మరింత గొప్పగా ఈ కీర్తనల ద్వారా తెలియబడుతున్నాయి అయితే నేను ఇక్కడ కేవలం సాహిత్య పరంగా త్యాగరాజు హృదయాన్ని ఆవిష్కరించే ప్రయత్నం మాత్రమే చేస్తున్నారు సంగీత పరంగా మాట్లాడేవాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు ఇక్కడ ఘన అనే మాటకి మధ్యమకాల గానా 